the fundamental unit of life നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും വോട്ട് ഇസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ആൻ ആൻസർ റൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സെൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആരാണ് സെൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഹാവ് യു ഹാവ് എ തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വെൽ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ നമ്മൾ അതേ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് സെൽ സെല്ലിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് റോബർട്ട് ഹൂക്കിൽ നിന്നാണ് റോബർട്ട് ഹൂക്കിൽ തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ് റോബർട്ട് ഹൂക്കൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിസ്കവേർഡ് സെൽ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം സെൽസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് നമുക്കിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒന്നും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോർക്ക് സെൽസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനെടുത്തത് കോർക്ക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മരത്തിൻ്റെ ബാർക്ക് അതായത് മരത്തിൻ്റെ തൊലി പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം സെല്ലാണ് അദ്ദേഹം കോർക്ക് സെൽസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഇതായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അഥവാ ഹണി കോമ്പ് പോലെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഈ കണ്ട ടൈനി ബോക്സസിനൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇട്ട പേരാണ് സെൽ എന്നത് സെൽ ഇസ് എ ലാറ്റിൻ ടേം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലിറ്റിൽ റൂം എന്നാണ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ലൂവൻ ഹുക്ക് ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രീ ലീവിംഗ് സെൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി വേറൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനെടുത്തത് പോണ്ട് വാട്ടർ ആണ് പോണ്ട് വാട്ടറിൽ പ്രോട്ടോസോവ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യണത് കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ട ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് അദ്ദേഹം ആനിമൽ ക്യൂൾസ് എന്ന് പേര് നൽകി ആൻഡ് ദസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രീ ലീവിംഗ് സെൽ ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ പർക്കിൻ്റെ ഡിസ്കവേർഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടന് കണ്ടന്റിന് അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പേര് നൽകി ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പെരിഡ് Two scientists, Schleiden and Schwann, discovered the cell theory. Cell theory is the fact that all plants and animals are in the cell. The cell is the basic unit of life. This is the theory. In 1855, Virchow has the theory of that theory. That is the theory of that theory. are produced from pre-existing cells. What is the pre-existing cells? That is, already in the cell, the new cells are produced. What is the virtual part? Now, we have to say that the cell is the basic organs of the basic part of the building block. But the question is, how many cells are in the organism? എത്ര സെല്ലുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം യുനി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്താണ് യുനി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം യുനി മീൻസ് സിംഗിൾ സിംഗിൾ സെല്ലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യുനി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അമീബ ബാക്ടീരിയ പാരമീസിയം അപ്പം എന്തായിരിക്കും മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം മൾട്ടി മീൻസ് മെനി മെനി സെൽസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസും പ്ലാന്റ്സും ഫംഗയും ആനിമൽസും ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും അതേമാതിരി തന്നെ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് വിർച്വോ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് സെൽസ് കംസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് എല്ലാ സെൽസും കാണാൻ ഒരുപോലെയാണോ നോട്ട് അറ്റ് ആൾ സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നാലും എല്ലാ സെൽസിനും സെയിം കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ സെൽസിനും സെയിം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആർ ബി സിക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ആർ ബി സി ബോൺ സെൽ നെർവ് സെൽ ഫാറ്റ് സെൽ സ്പേം ഓവം ഈ എല്ലാ സെൽസും ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എല്ലാ ലീവിംഗ് സെൽസിലും ബേസിക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് 
ഈ പണി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓർഗാനിസവും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് വി ഹാവ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തിൽ കുറേ സെൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ സ്റ്റൊമക്ക് ഉണ്ട് ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഹാർട്ട് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഇൻ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ദർ ഇസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ വാട്ട് അബൌട്ട് യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആകെ ഒരു സെല്ലുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യുന്നത് അവർ യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറേ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് ഓരോ സെൽ ഓർഗനൽസും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ദർ ഇസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻ യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്താണ് സെൽ കോമ്പനൻസ് സെൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ വാൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സെൽ ഓർഗനൽസ് സെൽ ഓർഗനൽസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആറെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിലബസിൽ ആകെ ആറെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഗോൾഗേ അപ്പാരറ്റസ് ലൈസസോംസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വാക്യൂൾസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം Thank you for watching.